Hola, ¿cómo están? Ni saben lo que me pasó hoy. Es el peor día de mi vida. Y tan feliz que estaba. Es que, verán, hace unos meses caché que estaban haciendo un concurso de cortometrajes y dije, ya está, esta es la mía. Hice un corto hermoso y la verdad no me hubiese importado ganar o perder. Solo estaba tan contenta porque era mi primer concurso de cortometrajes. Pero no me dejaron inscribirme. La señora que estaba recibiendo los proyectos me miró y me dijo que una chica, y aparte de mi edad, no podía haber hecho un cortometraje que valga la pena para el concurso. ¡Ni siquiera lo vieron! Ay, mmm. Lo que más me molesta es que... que ¡ay, no puedo ni hablar! Lo que más me molesta es que seguro muchas mujeres artistas han tenido problemas similares a lo largo de toda la historia. Porque había otros participantes de mi edad que sí recibieron sus cortos. ¿Por qué el mío no? ¿Y a quién se le ocurre pedir los videos en DVDs hoy en día? Nunca había quemado una de estas cosas en mi vida. Creo que los que organizaron este concurso están atrapados en el pasado. Desde tiempos muy antiguos, la sociedad ha empujado a las mujeres a ser ciudadanas de segunda categoría, no dejando que participen en la mayoría de las labores, ni en puestos de poder, ni liderazgo. Y el arte no fue la excepción. Aún en la época más brillante de la Grecia clásica, muchas mujeres, poetisas, pensadoras, escultoras y pintoras fueron invisibilizadas. Y jamás sabremos sus nombres. ¿Saben? Muchas mujeres a lo largo de la historia han tenido que ocultar su personalidad con seudónimos masculinos para ser tomadas en cuenta. Y seguro, muchas otras ni siquiera pudieron mostrar su trabajo al mundo. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Esta frase de la escritora Virginia Woolf lamentablemente es tan cierta estas obras firmadas por anónimos probablemente son de mujeres que han tenido que apartar su nombre y autoría de sus obras, condenándolas a no ser asociadas a sus autoras. Y eso es injusto. El arte, por sobre todas las cosas, debería ser la expresión de la libertad. ¡Ay, tanto que me costó firmar ese corto! ¿Se han dado cuenta que hay muy pocas cineastas famosas? Es que no tiene sentido. Sobre todo considerando que una mujer fue la primera cineasta de ficción de toda la historia, Alice Guy. No solo fue la fundadora del cine como narración cultural y la primera persona que dirigió películas, sino que también llegó a competir en Hollywood como productora y directora independiente. Es que... No es que no hay cineastas, hay bastantes y muy buenas. Como por ejemplo, Louise Weber, Lotte Reiniger, Lenny Riefenstahl, Ida Lupino, Agnes Barda. Uy, me encantan las películas de Agnes. Y hay tantas otras. Pero como siempre, ellas no son tan conocidas porque no se les ha dado la importancia que merecen. Ah, y además, aquí en el Ecuador hay Full cineastas mujeres súper buenas, como Tania Hermida, Gabriela Calvache, Viviana Cordero, Ana Cristina Barragán, Amaya Merino, Anaí Honeysen, entre muchas otras. Y es una lucha que continúa. Y yo sé que puedo estar ahí. Me he esforzado mucho por aprender a filmar y editar. Y me lo tomo muy en serio como para que alguien que no me conoce me juzgue sin siquiera ver mi trabajo. Voy a enviar una carta a los organizadores del concurso. Si una misma no lucha, nadie lo hará. Debemos de estar juntas y juntos para hacer respetar nuestros derechos. ¡Aló! Sí, mire, ¿cómo está? Lo que pasa es que yo quisiera enviar una carta para el concurso porque estoy muy molesta. No puedo creer que... Una de las ramas del arte en la que las mujeres han sido más invisibilizadas es la literatura y la poesía. Y no solo eso, 
porque hay historias de la vida real en las que muchas mujeres han sido perseguidas y hasta castigadas por leer y escribir. Tantas autoras que han tenido que vivir su obra en las sombras y a veces hasta siendo utilizadas por hombres que se han apropiado de su trabajo. Solo unas pocas han salido a la luz y conocemos sus experiencias y sus nombres. Como les conté, varias de ellas tuvieron que usar seudónimos masculinos para poder publicar sus libros. Como por ejemplo las hermanas Charlotte, Emily y Anne Bronte, que usaron los seudónimos de Currer Ellis y Acton Bell. Sus obras más famosas son Jane Eyre de Charlotte, Cumbres Burrascosas de Emily y Agnes Grey de Anne. Amantine Dupin usaba el seudónimo George Sand. Incluso se vestía con ropa de hombre para poder tener acceso a ciertos lugares en los que la presencia de una dama no estaba permitida. El Marqués de Wilmer es una de sus obras más conocidas. Mary Ann Evans es una de las escritoras que usaba un seudónimo masculino para que sus escritos sean tomados en serio. Middlemarch y El Molino del Floss son considerados las mejores obras de la escritora. ¿Y cómo olvidar a la gran Jane Austen? No firmó ninguna de sus obras en vida, aunque sí las publicó. De hecho, las portadas de novelas como Orgullo y Prejuicio o Sentido y Sensibilidad estaban únicamente firmadas como Escrito por una dama. Y bajo este anonimato se ocultó durante toda su vida. A pesar de ser un gran éxito al haber vendido su gran obra y ceder sus derechos, nunca llegó a recibir las ganancias generadas por la venta de sus libros. ¿Cómo puede ser que libros tan increíbles como estos no podían tener el nombre de su autora en la portada? Y lo que es peor, ni siquiera pudo recibir un beneficio por su duro y excelente trabajo. En una biblioteca no hay que hablar muy alto. ¡Pero nadie nos puede callar! ¡Mujeres libres! Entiendo. Sí. Muchas gracias. ¡Ni saben! Me dijeron las personas del concurso que lamentan el suceso y que no es aceptable que hayan rechazado mi corto. Así que me dijeron que por favor lleve mi trabajo. Ahora mismo salgo, voy a poder participar. La lucha por los derechos de la mujer no solo es para salir a la calle sin miedo y con libertad, sino también para ser libres en la política, en nuestros trabajos y también para tener la capacidad de expresarnos libremente en las artes. Y nunca más tener que escondernos para poder mostrar al mundo lo que tenemos que decir. Así grandes artistas y escritoras podrán seguir maravillándonos. En Ecuador hay muchas escritoras, como por ejemplo Juliana Ortiz Ruana. Orgullo de todos los ecuatorianos. Es una gran escritora y uno de sus libros más conocidos es Cuaderno del Imposible Retorno a Pangea. ¡Recomendadísimo! Otra grande es Gabriela Ponce. Me encanta su libro, Antropofaguitas, que es además una gran reivindicación femenina, ya que son 10 relatos en los que todas las protagonistas son mujeres cuenta que en general los héroes y protagonistas de las historias suelen ser hombres. Ya es hora de ver otro tipo de argumentos y yo creo que estamos empezando a verlos. Y mi última recomendación de hoy, mis queridos amigos y amigas, es Mónica Ojeda. Tiene un libro que está en mi top 5 de favoritos de todos los tiempos, Las Voladoras. Ocho maravillosos cuentos que se desarrollan en las ciudades, pueblos, páramos y volcanes de nuestro hermoso país. Yo no soy escritora, obviamente, pero estoy muy emocionada porque quiero que todo el mundo conozca mis historias. Ya casi llego al lugar donde debo entregar mi corto. ¡Deseenme suerte! ¡A la final sí pude inscribir mi corto! ¡Qué emoción! <risa> ok, como les contaba antes. No me afectaría si no gano el concurso. Estoy llena de esperanzas porque sé que mi corto tiene potencial. Pero el solo hecho de participar en mi primer concurso de cortometrajes... ¡Ya es full emocionante! 
En verdad, estamos en épocas de cambio y las mujeres hemos ganado espacios. Pero quiero recordarles que esto no se ha dado solo. Ha sido gracias a la lucha permanente y dura de miles de mujeres que piden lo obvio, ser tratadas por igual. Tenemos los mismos derechos, a veces estos se quedan solo en las palabras o en el papel. Por eso debemos mantenernos siempre atentas y atentos. Los derechos son de todas y todos. Y sobre todo en el arte, que es ese espacio para ser libres y poder expresar las emociones y lo que uno piensa. Además, el arte es un medio para asegurar la posibilidad de la transmisión de valores culturales. La sociedad se refleja siempre en el arte, por lo que todos los que pertenecemos a ella debemos poder expresarnos. Y tú y yo podemos hacer algo al respecto. Nunca seas de los que critican a un artista por su apariencia, como viste o el color de su cabello. Mejor aprecia su trabajo, su arte y lo que ofrece al mundo. Si estás en algún grupo artístico, anima a sus integrantes a fomentar un espacio igualitario, tanto para hombres y mujeres. Seamos buenas personas, ayudémonos entre nosotros y así ayudaremos a que el arte ecuatoriano se expanda. Es importante empoderar a las niñas y adolescentes para que le hagan a su capacidad creativa sin miedo. Muchas mujeres y niñas tenemos en la cabeza la idea de que no podemos justamente por todo lo que hemos tenido que vivir a lo largo de la historia. Pero es tiempo de creer en nosotras y decir, sí puedo. No dejarnos llevar por las personas que nos dicen que no podemos por ser mujeres. ¡Sí podemos! Es importante trabajar en la eliminación del machismo que nos afecta y afecta también a los hombres ya que muchas veces les impide ser vulnerables. Gracias por acompañarme en esta experiencia que pudo ser la más fea de mi vida, pero ustedes me acolitaron para tomar fuerzas y exigir lo que me merezco. Para defender mis derechos. Ahora solo debo esperar a que sea el día en el que publiquen los ganadores o ganadoras del concurso. ¡Uy, ¡Qué emoción! No puedo esperar. A ver, lo voy a anotar pero con ganas en mi calendario. Este es mi planner semanal. Recién empieza. Amigos y amigas, deseenme suerte. Nos vemos la próxima y recuerden que todos y todas podemos y debemos expresar nuestras emociones, pensamientos y sentimientos a través del arte. Yo soy Ame, chao.